好像和阳光邂逅，你的笑在身体一点点渗透。那些美好如何能保留？我想了太久，曾经我付出就想要被接受，这不过是把太自私当自我。如今我只想为了彼此而守候，时光。回来啦！你定叔去上班了，晚上才回来呢。你怎么现在回来了？还没吃饭吧？啊，妈妈去给你煮碗面吃啊。妈，嗯，不用了。行，咱进屋说话。嗯嗯。来，有什么事儿坐下说。云姐，有什么事跟妈妈说，有妈妈在呢。没什么事儿，我就是想你了。你心里有没有事，妈还看不出来啊？一定是受了什么大委屈。我今天在医院看见他了，成成。带了一个女孩，怀孕了。我也不知道她结婚了没有。云锦，你们已经分手那么久了，我知道，就是有一点难过。云锦，有些事情你要自己走出来。一直以为我过得挺好的，云姐啊，等你年纪大一点，你就知道，身边有个知冷知热的人有多重要。阿妈也不能一辈子陪着你啊！啊，你别哭笑。请允许我尘埃落定。用沉默埋葬了过去，满身风雨，我从海上来，才隐居在这沙漠里。该隐瞒的事总清晰，千言万语只能无语。爱是天时地利的迷信，哦，原来你也在这里。啊，那一个。如果为了自己喜欢的人，去实现自己的梦想，这样不是更好吗？我会证明给你看的。你呢，也不用给自己太多压力，就当是给我一点动力。嗯。我不是我就数星星，在千山万水人海相遇。哦，原来你也在这里。
请允许我尘埃落定，用沉默埋葬了过去。满山风雨，我从海上来，才隐居在这沙漠里。该隐瞒的事总清晰。我想让你帮我个忙。你不是有个公众号吗？不是说孙一杰每天都会看吗？我想分享一个故事，想让他知道。好，算是个好故事。啊。我一直都和陈小雨说，你的这些经历都够拍成电影的了。不过，把这些发出来。你经过他同意了吗？当然，他倒不是想兜售自己的故事或者什么的，他只是想帮我让苏云姐知道真相。其实你可以直接告诉他呀。其实那天我没有告诉他，是想看看他对我的感觉。但我现在真的后悔了。我一直都有在了解他的近况，我也知道他是单身。你不知道那天我在医院见到他，我心跳的有多快。其实我心里一直都有他。行，那我整理整理，就差最后一步，面对他了。希望我这个公众号能帮上你们的忙。回头的时候，你把陈家相片发给我。其实我从来都没有想过，有一天要你帮我去追苏云杰。这个人情我欠着，谢了。不用客气。玉华，你帮我看看，这是不是那天看到的那个女孩？是啊，苏苏，你还专门去调查了呀？不是，我无意间看到的。玉华。看来这条公众号的文章来的挺及时的，是不是松了口气？我觉得你们两个还有下文。玉华，你别乱说，我不敢多想。王工跟我说了，这大楼马上就要竣工了。你知道我现在的心情，是又紧张又兴奋的。你能用我的设计，而且这么信任我，我也很荣幸
其实我心里一直憋着一股劲儿。就是想向我爸证明，我不会让他失望，他会为你感到骄傲的。对了，大楼竣工剪彩那天，我想邀请咱们几个老同学聚个会，毕竟是咱俩一块完成的作品嘛。老同学，我就说这大楼竣工了，你怎么不是特别开心呢？你这心里还有一座楼啊？行，这件事我来做你的总设计师，我去问问他怎么想的。你不会直接去问他吧？放心，你当我傻。哎，陆小姐，你好，你好，你好，是陆小姐吧？刚刚是你给我打电话吗？哦，对对对，咱们这边请。你快给我讲讲。好。你们这个苏总呀？喂，正正，有情况啊！我跟你说，你有对手。对，就是他们那老总，什么徐总。徐总，哎，你是那个？成正，哦，能和你聊聊吗？你来找我有什么事啊？为什么不去公司找我呢？毕竟是私事，不想耽误您的时间，不然咱们就在这儿聊聊吧。哦，行，那你说吧。您知道，我跟孙云锦在一起过，我们后来又分手了。但是这么些年，我始终忘不掉他，我想把他追回来。是。你这么多年了，还没放下，确实挺难得的。可是我不知道他怎么想的。您是他最敬重的领导，所以想问问你关于他的想法。小程，你恐怕不只是来问问他怎么想的，你是想来问问。我怎么想的吧？没错。好吧，那我就告诉你，我对苏运锦也挺有好感的。我可能真的有过一点想法，不过我用了一种。很委婉的方式，表达了我的好感。而苏云锦呢，他也用了一种很礼貌的方式，拒绝了我的好感。所以我觉得，在苏云锦的心里，我想一定有另外一个人。但是我不知道是不是你。如果不是您的话，那就是我了。有自信是好事。徐总，本来以为这一次见面，我们至少会有一些争吵的。在我这个年纪，喜欢上一个女人的时候，更像……是欣赏，我也更懂得成全。小程，你加油。
这次拿下，就不要再放手了。既然这样的话，还想请徐总帮一个忙？你还真会得寸进尺啊！不过可以，谢谢。他还说什么了？我也记不清了，反正好像就是说这男的对你还有意思什么的，问了我好多问题。那你怎么回答的？我就说你很抢手啊，而且你跟徐总最大了。我说的是事实吗？徐总。我怎么听到有人在背后议论我呀？徐总，我可没说您坏话。徐总，找我有什么事儿吗？没有。你先去忙吧。好。这周末，我需要你加个班。去个地方，帮我见个客户。好，没问题。回头。我把地址发在你手机上。好徐总，我到了，跟这个客户谈有什么需要注意的吗？就一句话，听随你内心的声音。好，拜拜。和你分手后，我有很多个晚上没有睡着。我在脑海里反复的排演和你在一起的点点滴滴。那些所有让你不开心的时刻，都在我脑子里过了很多遍。我在想，如果那时候我不说那样的话。那时候，我不做那样的事，我们会不会分开？我花了很多年追求你，至少最后，我追到了你。花了更多年去忘记你，但是我做不到。这段时间，我甚至每天都会跟着你上班，跟着你下班。
孙英杰，其实你也有很多的缺点，你任性，你倔强，你不会撒娇。而这些都无所谓，因为我不在乎。我妈说过，两个人在一起，不是因为对方多么好，恰恰是因为对方还不够好，所以才不会跟别人跑了，才会落到身边人的手里。我觉得这句话特别有道理。我们不应该因为对方不够好而分开。所以云姐，能再给彼此一个机会吗你曾经答应过他，如果我用自己的钱去买这个戒指，你会收下它。我替你保管好久了，你先拿着。如果要是还是觉得不好的话，等过几天，周子怡的大楼竣工剪裁，你也来吧，把它拿给我。那天你一定要来你找我过来，不会是让我为了让你表白之后安慰你的吧？不是。好的。你们分开这么久了，最起码人家把戒指拿走了，不是？张月，你刚才进这家店的时候。没有觉得店名很特别吗？你要是不介意的话，我介绍这家店的老板给你认识。张远，好久不见。你们好好聊聊，我先走了。你没事吧？没事，至少把想说的话都说出来了。谢谢。要不要喝点什么？嗯。
这是酒水单，你看看想喝什么？名字写的“饥饿所有文艺”啊？做生意吗？来杯忘不了吧。白天喝这个酒有点烈。再相逢。好，你稍等终于做了这个决定，别人怎么说我不理，只要你也一样的肯定。我愿意天涯海角都随你去，我知道一切不容易。我的心一直温习，说服自己。来，最怕你忽然说要放弃。谢谢，不客气。爱真的需要勇气来面对流言蜚语。真没想到，你竟然会开一家酒吧。如果我告诉你，这个酒吧是你爸投资的，你会不会更想不到？我爸。是啊，这本来不应该发生的。那段时间，我挺消沉的。他大概不希望看到你的前夫这里沦落吧。以你的能力，完全可以去选干其他的事情，为什么偏偏开了一家酒吧？我也不知道。以前老听你说酒吧的事情。可能在我潜意识里，也觉得是个好玩的事吧。那这酒吧的名字是？你说呢？我要你说。歪。快。很多事情，我当时没有想明白。那现在呢？现在答案就在我面前。程真说了这么多话，孙云锦还是跑了。你现在用一个“歪”字就够了。歪哪相信会在一起，人潮拥挤，我能感觉你放在我手心里。你的真心。怎么样？究竟怎么想的？说实话吧，我真的是挺感动的。我没想到，这么多年过去了，他还是那个样子。会害怕、担心那么多年过去，他还和以前一样吧？对吗？好了
，不多想了。明天周子逸的大楼竣工，我们一起去吧。那是一定要去支持他的。你呢？他现在这么能干，你还会考虑他吗？他以前没那么能干，我不也考虑他了？那倒也是。哎，停，师傅，就是这儿了。多少钱？这是什么地方啊？我看定位就是这儿，咱往里走看看。看这个定位，好像就在前面了。几乎从主旨开始，我跟着这个项目一步一步走进来的。曾经有无数个瞬间，我都在想，当这栋大楼竣工的时候，你看到他会是什么表情？这些年我也没有算是荒废吧，至少是你当初鼓励我做的设计。现在无论如何，都把它呈现在这儿。谢谢你，孙姐。是我应该谢谢你。戒指呢？嫁给我吧，我太明白追求你的感觉，也享受过拥有你的感觉，更经历了失去你的感觉，所以，请你再给我一次珍惜你的机会。正因为我体会了这些感觉，所以我才更加。我愿意。好像和阳光邂逅，你的笑在身体一点点渗透。那些美好如何能保留？我想了刚刚好。这就是天意吧？我胖了。他是不是觉得我今天没有什么好说的？等到一切都刚刚好的时候，把你给我。
好像和羊毛邂逅，你的笑在身体一点点渗透。那些美好如何能保留？我想了太久，曾经我付出就想要被接受，这不过是把太自私当自我。如今我只想。他们俩真不容易，兜兜转转，有缘分的人应该最后还是会在一起吧。是啊，有缘的人是跑不掉的。你看栋栋楼。那是我要成正全部的心血了。如果我爸还在的话，相信他一定很开心。重新认识一下吧好啦，差不多了。嗯，走啦。哎，我来吧。谢谢。谢什么？小心啊！好。啊，酒来啦！祝我们有个愉快的夜晚。谢谢。来，跳一杯酒。各位，各位，耽误大家一分钟时间啊！哎，周子逸呢？我好兄弟，从小到大这个人就花心。可是当他把花心的份额用完之后啊，就只剩下专心了。恰好，他现在也和属于他自己的那一份专心在一起了。所以呢，啊，周子逸、莫雨华，他们在一起了。哇！谢谢大家。恭喜！恭喜！替你们高兴。谢谢兄弟。谢谢金子。各位，我还要再耽误大家一点时间。就是这家店呢，在经历了各种波折之后，终于找到了老板娘。卓姐，还有姐夫，你们永远的幸福下去。来，好，来，谢谢。哎，那我再宣布一件事啊，各位，成征，我冤家。死心眼，就逮着咱们的苏运锦，这一喜欢多少年了，绝了都，两个人在一起了又分开，居然都没有再找。现在好了，就在昨天，我们的程征，勇敢的、正式的向苏运锦求婚了，而且苏运锦答应了。为了他们的爱情，我们再喝一个。来，干了。
有一句话我从来没有对你说过，你想不想听啊？我爱你。真的需要勇气来面对流言蜚语，只要你一个眼神肯定，我的爱就有意义。我们都需要勇气去相信会在一起，人潮拥挤，我能感觉你。放在我手心里。